എന്റെ അന്നത്തെ ഒരു കോലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലവ് യു അച്ചട മുത്തേ എന്താ താമസ എനിക്കൊരു കല്ലിടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ കഞ്ഞില് കഞ്ഞില് പാറ്റയല്ലേ ഇടുന്നേ കല്ലല്ലോ ഓ മാറ്റി പിടിച്ചല്ലേ to one hour very happy fun filled episode like everkum swagatham welcome to cutie the beauty of comedy masters hi hi welcome namaskaram namaskaram <laughs> namaskaram yes uh, shweta chi chi pakra chada poduve eppolum nadukku oru paradi undu njan ennum ആദ്യമേ വരുമ്പോ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു സോ ഇന്ന് നാദക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാണിയായിട്ട് കാണും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെയുണ്ട് നാദിക നല്ലല്ലേ അതാവുമ്പോ എന്തൊക്കെയുള്ള പരാതി അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്വേത ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിൽ പക്രു ചേട്ടനോട് ഇന്നെന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാദിക്കയോട് ഇന്നെന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമാണിത് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ പക്രു ആദ്യമായിട്ട് പക്രു ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രണയം പെണ്ണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ നല്ലത് പെണ്ണിന്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അശ്വതി എന്ന് വെച്ചോ എത്രയോ അശ്വതി അതുകൊണ്ടല്ലേ എത്രയോ പേരുകളാണ് ഓർമ്മ ആദ്യം കണ്ടവരോടൊക്കെ പ്രണയമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും എന്നോട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അന്നത്തെ ഒരു കോലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഐ ലവ് യു അച്ചട മുത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മുഖമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിയോട് പോയിട്ട് പ്രണയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വാത്സല്യമാണ് ദേഷ്യം വരുമ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അതുപോലെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലേ പറ്റുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ വഴക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ വഴക്കൊക്കെ അമ്മയോടായിരിക്കും വല്ല പാല് തരാത്തേനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ദേഷ്യം കാരണം ഉറപ്പായിട്ടും അത് അമ്മയോടായിരിക്കും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാൽ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഈ ശാരീരികമായിട്ട് പരിമിതിയുള്ള ആളുകൾ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തോണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ Okay, first question. Now, who is going to be here? Lady, lady. Who is going to be here? Lady girl. Oh. When I was in the college, I was going to be here. 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 Oh, so cute. I was going to be here. The last question. I was going to be here. പക്ഷേ ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഇതാണ് എന്റെ അടുത്ത ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചേ തീരൂ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചാൻസ് ആണ് ഇക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാനമേളയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് പാടാൻ പറ്റാത്ത പാട്ട് പാടാൻ ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടോ പാടാൻ പറ്റാത്ത പാട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മധുബാലകൃഷ്ണൻ പാടേണ്ട ഒരു പാട്ടുണ്ട് നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സ്റ്റാർസ് പ്രഗൽഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ആ പാട്ട് അത് ലിസ്റ്റിൽ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് മധുബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നക്ഷത്ര ദീപങ്ങളിൽ തുടങ്ങിക്കാം അപ്പം വിജയേട്ടൻ പറ ആ ഓക്കെ നക്ഷത്ര നല്ല പാട്ടുണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് എൻ്റെ ഇതിലുള്ളൂ ദാസേട്ടൻ ഒ എൻ വി സാർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്ന വേദി മധുവോട് മധുവോട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മധുബാലകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കണം എത്താൻ പറ്റണല്ല എത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇനി അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഷോ തുടങ്ങണം ഈ ഫസ്റ്റ് സോങ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഐറ്റം ഇത് പാടണം ആരുപാടും 
എടാ നിനക്കറിയാവോ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് ചേട്ടാ എന്നാ കയറി 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 ഞാൻ കയറി ധൈര്യമായിട്ട് കയറിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ദാസേട്ടനെ പണ്ട് ഒ എൻ പി സാറൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പാടിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അതായത് ബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് പാടുന്നു ഈ അതിനകത്ത് മറ്റേ നിവിൻ പോളി ഒരു പടത്തി പറയില്ല ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കണ്ടില്ല ആ കാണാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ഇന്ന് പാടിയ സമയം പക്ഷെ അത്രയും നമ്മൾ പാടി ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പിച്ചു അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ് ആദ്യ പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് കിട്ടിയ പ്രതികരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ വാത്സല്യായിരുന്നു എനിക്ക് വേറെ ആളുണ്ട് അധ്യാപകർ തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അത് എന്തിനായിരുന്നു തല്ലിയത് അധ്യാപകർ എന്നെ തല്ലിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പദ്യം പഠിക്കാൻ നോക്കി പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് മലയാളം പദ്യമൊക്കെ ഞാൻ കാണാണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ മലയാളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തിലും കണക്ക് മാഷും ഇംഗ്ലീഷ് സാറും ഈ രണ്ടുപേരും എന്നെ ശത്രുത മനോഭാവത്തോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഊഴമാണ് ശ്വേത ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം ശ്വേത മേനോൻ താങ്കൾക്ക് ഈ നിമിഷം നമ്മളുടെ ഗിന്നസ് പക്കുറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ശ്വേതന അടുത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളുടെ അടുത്ത് ശ്വേത എന്ത് മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് അല്ലല്ല ശ്രീവത്സൻ തേർഡ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചമ്യ നിമിഷമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചമ്യ സമയം ഞാൻ ഏറ്റവും ചമ്മിയത് ശ്രീ എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ അത് ഇന്ന് വരെ ശ്രീക്കെന്റെ ഓർമ്മയില്ല അത് എന്ത് പറ്റിന്ന് എന്തായിരുന്നു അത് ഓസ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രപ്പോസൽ ഇറ്റ് വാസ് മോസ്റ്റ് ക്യൂട്ടസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഐ എം ഷ്യൂർ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രീന് ആരും കാണിക്കരുത് ശ്രീ വിൽ റൺ അവേ ഇറ്റ് വാസ് എ മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് തിങ് ഒരു നമുക്ക് പറയില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വരി മാത്രമേ പറഞ്ഞല്ലോ അസൂയ തോന്നിയ ലേഡി നേവ് പക്രുചേട്ടാ തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അസൂയ ഇല്ല എന്നാൽ അഡ്മയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാം ഇന്ന ആളുടെ പോലെ ആ സ്വഭാവം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇമേജ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് രേഖാജി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഷിലമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷിലമ്മയുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഐ എം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ എം ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് ഐ എം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ എം ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ സാധനം ബ്രേക്ക് കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നീ എത്ര മണിക്ക് എത്തും അത് പറ്റൂല നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ കൃത്യ സമയത്ത് വന്നതാ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം കേട്ടല്ലോ ആ ഏ കൊഴപ്പൊന്നില്ല കേട്ടോ ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എയർപോർട്ടില് ആണല്ലേ ആ ഇവിടുന്ന് വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ചേട്ടനാ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കേട്ടോ പറഞ്ഞോരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മകളെ എന്റെ സ
പ്രേമിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി സത്യം തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ പിന്നെ കൂടെ പറയിപ്പിക്കരുതാ കേട്ടോ അറിയാവോ എന്റെ വീട്ടിനടുത്ത് ഇവന്റെ ചേട്ടൻ വന്ന കിടന്ന് ഒരു നാലു പേരെ വന്നിരുന്നു കറങ്ങി 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 അവസാനം എന്റെ മോളെ കൊത്തി എടുത്തോട്ട് പോയതല്ലോ അതെ കേട്ടോ അതെ നിങ്ങളെ മോളെ കൊത്തി കൊണ്ടുപോ നിങ്ങളെ മോളെന്താന്നോ തേങ്ങാ പൂടാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കെ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുഹൂർത്തം പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് കൊച്ചിന് പേരിടുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പേരിടൽ ചടങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അനാവശ്യ ചെലവല്ലേ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ പേരിൽ ചടങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ വർത്താനമാണ് ഈ പറയുന്നത് പേരിലേക്ക് അനാവശ്യ ചടങ്ങാണോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്ക് തരുന്നിട്ട് മരിക്കു തരണം വരെ അവന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ആധാർ കാർഡിൽ അവന്റെ പേര് അവന്റെ പാൻ കാർഡിൽ അവന്റെ പേര് അവന്റെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോ അവന്റെ പേര് എന്തിന് എന്റെ പേരിലാണ് എന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്നത് പേരിലാണ് കാര്യം അതെ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയത് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങുന്നിന്റെ പേര് ലുട്ടുമോൻ എന്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണ കൊറേ നേരം നമ്മളെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണല്ലോ അയ്യോ തിരക്കായി പോയതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ കൊച്ചിന് ഒരുക്കുവായിരുന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിന് ഒരുക്കണം എന്നുണ്ട് നാത്തൂനുള്ള ഒരുങ്ങി കിട്ടി നിക്കണം അതുപോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ചടങ്ങിൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിക്കണ്ടേ ഇത്രയും നല്ലൊരു ചടങ്ങാണോ ഇവിടെ നടക്കണത് എന്നിട്ട് ഈ പൊട്ട സെറ്റും മുണ്ടാണോ എടുക്കണ ഇത് പുതിയ സെറ്റും മുണ്ടാ ഏ കൊള്ളൂല്ലേ വേറെ എടുക്ക് കൊള്ളൂല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാരിയുടെ കളർ ആണ് പിന്നെ ആഭരണത്തിന്റെ കളർ അതിന്റെ നിറ ആ ഡിസൈൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കൂ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജാസ്തി അവിടെ തൂത്ത മാറുവോ ഇവിടെ അടുത്ത് ബിവറേജ് അവിടെ അപ്പൊ കൊച്ചിന് പേരിടണ്ട് പേരിലേക്ക് എന്തിരിക്കുന്നു ചടങ്ങ് ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ഇവരൊക്കെ വല്ല ഉത്തരവാദിത്തം അത് പറയാണ്ട ഞാൻ നീ മനഃപൂർവ്വം പറയാറ് നീ പറയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ലാസ്റോയപ്പനെ പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ചക്കരക്കുട്ട യോ എന്റെ അച്ഛൻ അതേപോലെ പറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ചങ്കരക്കുട്ടി അച്ഛൻ നോക്ക് അതേ കണ്ണ് അതേ മൂക്ക് അതേ വായു എന്റെ ചങ്കരക്കുട്ടി അച്ഛനെ വാർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ചങ്കരക്കുട്ടിയെ വാർത്ത് വെച്ചത് ഈ വീട് നീ കൊച്ചി ആവുന്നല്ല കൊച്ചി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കൊച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൈ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അതൊരു പൊടിക്കുഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് പേരിടി ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചാൽ പേരിടിയില് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതല്ല വേറെയാണ് അതൊന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല എന്റെ ബോസ് എന്റെ കമ്പനിയുടെ ബോസ് ഗൾഫില് ഗൾഫില് അദ്ദേഹവും എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആണോ എന്നിട്ട് അറബിയാണ് എന്ന് കരുതി മലയാളം ഒക്കെ അറിയാം ഞാൻ മലയാളം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അദ്ദേഹം വിളി നിപ്പിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അയ്യോ വിളിക്ക് ആ ബോസ് ായിട്ടുണ്ട് 
മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പുള്ളി കരയാണ് ചിരിക്കണം എന്താ ഇത് സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ സന്തോഷം കൊണ്ടാ കുഞ്ഞുപ്പ വെക്കുന്നല്ലോ നല്ല നാള് പിറന്നാള് ആ പാട്ടിന്റെ അറബി ദർശനം അതൊന്നുമല്ല അയാള് കരയുന്നുണ്ട് എന്റെ കാണാതെ പോയ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിയുടെ അതേ മുഖശായാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റിനാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും അയ്യോ അറിവ് ഈ മുട്ടായി ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട പ്രായം കുഞ്ഞിനായില്ല അത് വേണ്ട ആണ് മുട്ടായിയല്ല ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ സ്വത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട് അത് എന്റെ മൂന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുക എത്ര കോടി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഇത് ഇത് സംഭവം എന്തെന്നറിയാം അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് നിന്റെ മകന് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് സംഭവം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട് നീ കൂട്ടണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പേര് മതി അതാണ് നല്ലത് അത് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ അഞ്ഞൂറ് കോടി ആസ്തിയുള്ള ആരുണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ പേര് ഗൗതം എന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ ഗൗതം കൊച്ചിനെ നൊന്ത് പറ്റാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി കൊച്ചിന്റെ പേര് ഗൗതം അതെ നൊന്ത് പറ്റ കഥ എന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സുഖപ്രസവമായിരുന്നു അറബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ അറബിയാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കന് കാശ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം അറബി സാറേ നല്ല പേര് ഏതാണ് അവര് പറയുന്ന അവര് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നല്ലത് അത് പറയണം ഞാനും ഒരു പേര് പറയാം ഞാനും ഒരു പേര് പറയാം ഞങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ കാണാതായ മോനില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണത് എന്റെ കൊച്ചിന് ഞാനൊരു പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മതം കൊട്ടിടും എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എനിക്ക് സമ്മത എന്റെ കൊച്ചിന് ജാതിയും വേണ്ട മതവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അവൻ മനുഷ്യനായിട്ട് വളർന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേര് ജെന്റിൽമാൻ 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 അമ്മയുടെ ജെന്റിൽമാനേ ഇന്നത്തെ താര വിളയാട്ടത്തിനുള്ള ടൈമായി നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഹരി ശില്പി കാസർഗോഡ് ഹായ് സംസാരിച്ച് 
സംസാരമില്ല സംസാരമില്ല ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്യാണ് അത് എത്രയുടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം അപ്പൊ റെഡി റെഡി
എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ പോലും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ സാധാരണക്കാരന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്ടിംഗ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലായി പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിന്റെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നൂറ് ശതമാനം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഗോപിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് പാൻഡോമ ഞാനും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പാൻഡില്ലാതെ വന്ന് മൈം ചെയ്യുന്നതാണോ വന്നിട്ട് പാൻഡില്ലാതെ അതാണോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എൻഡാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവ ശ്വേത എന്തായാലും അയാൾ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും അഞ്ചാറ് തേരീച്ച വന്ന ഓടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി ഇതിന്റെ എൻഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മരണമുണ്ട് അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ലോ മോഷൻ ഉള്ള ആ ഓട്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ രസമായിട്ട് ചെയ്തു താങ്ക് യു എന്തായാലും സന്തോഷം ശ്വേത ചേച്ചി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് യുനോ എപ്പോഴും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഹരി ഹരീനോട് തന്നെ സംസാരിക്കാനായിരുന്നു ഓരോരു ഘട്ടം ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ത്രോട്ട് വരെ ഹരീൻ്റെ വിരലുകൾ ഹരീൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഹരീൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഹരീൻ്റെ തലമുടി ഹരി എല്ലാം ഇസ് ആക്ടിങ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു ആർ എ ഫൻ fantastic outstanding actor thank you thank you thank you cherki ningalde oru ee costume therinaduthille adu ee play ki bayangara ittu gunam cheyathu sadharana idile ippo oru glamour le nalla shirtum idakke ittu vannittu ee idhe performance cheyidenna chalappi ithra ayikkilla makeup um cheyidittunde sir makeup um daana ingalla sundarana sir nanu ayyada ayyada അപ്പോൾ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കും അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാപ്പി അല്ലേ നാദിക്ക നിങ്ങളടുത്ത് മൂന്ന് പേരടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നല്ലേ അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചെന്നാലും ചീഞ്ഞ നാരങ്ങ
അങ്ങനെ തന്നെ പുളി എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ പുളിയം മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പുളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ശ്വേത ചിറ്റി പ്ലീസ് ബ്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് ആൻഡ് ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് പണിയിട്ടും പണിയിട്ടും പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ച മന്ദിരണേ 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 ഇത് കുറെ നാളായല്ലോ ഇതിന്റെ ജോട്ടി വന്ന് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് പണി തീർക്കണ്ടേ ഇത് തീരണ്ടേ ഇത് ഒരച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കണമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എളുപ്പം ഇനി എന്തൊക്കെ പണി തീരാനുണ്ട് അവിടെ ചേച്ചി വരുന്നുണ്ടേ ചേച്ചി വരുന്നുണ്ട് ഡേ പടപടെ വീടാണോ ഇത് മൂന്ന് വർഷമായി നിങ്ങൾ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാശ് എന്നെ ഞാൻ തരുന്നുണ്ടല്ലോ ചേട്ടയിൽ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തും ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തോ മറുപടി പറയും ചേച്ചി ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടാം ആ മരപ്പണിക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ആ ജനലെ രണ്ട് കമ്പി ഇടുന്നു പണി തീർന്നു എന്റെ ദൈവം ആശാരി ഇതുവരെ വന്നു തീർക്കണ്ടേക്കാ <laughs> 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 ശബരിമലക്ക് പോണു ഇയാൾ എന്തോ കാണിക്കുന്നേ തുടങ്ങാം 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 ആ ജനന്റെ രണ്ട് കമ്പിടുത്ത് പതിനൊന്ന് മണി അന്നേരത്ത് തീർക്കണം തീർക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്ക എന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലോ ഇവിടത്തെ ഞാൻ അമ്മാവനെ ആ ചേച്ചി അതെ അമ്മാ മന്ത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ പഴയ വഴി വലിയ നല്ല വഴിയൊക്കെ മാറി പോയിട്ടോ അമ്മാവ എത്തിയ ഓ നീ നല്ല ആള് തന്നെ കേട്ടോടി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ പണക്കാരായി വലിയ ഹെൽപ്പുകാരായി ഒരു വാക്ക് നീ എന്റെ അടുത്ത് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോളെ ഇവിടെ ഇന്ന് പുരവാസ്തു നടക്കേണ്ടവരെ ഒരു വാക്ക് നീ എന്റെ അടുത്ത് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ബീച്ച് ഞാൻ ആരുടെ ഇന്നലെ ഇന്നലെയാണ് എന്നെ വിളിക്കാനുള്ള നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോയി വലിയ കാശുകാരനായല്ലേ എങ്ങനെയാ ഗൾഫിൽ പോയത് ഫ്ലൈറ്റില് ഈ പരേടത്ത് നിന്ന് പൂച്ചടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോയത് എന്റെ പരേടം പണയം വെച്ചാ പൈസ കല്ലടി കയറി പോയത് അമ്മാവ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നോട്ടെ അമ്മാവന്റെ കാശും കടവും എല്ലാം തീർത്തോളാം ശരിയല്ല മക്കളെ ഞാൻ ഈ വയ്യാത്ത കണ്ണും കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന അമ്മാവ പെണങ്ങല്ലേ ഞാൻ ചായ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ കാര്യം നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ വന്ന് കണ്ട് എന്റെ ചെറുക്കന്റെ വീട് കണ്ട് ഞാൻ പോണു ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ നിക്കണില്ല ഇനി വന്നേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കഴിച്ചാ ചക്ക അങ്ങ് പോ സുധാറിന്റെ മോനട എപ്പോഴും വന്നു നീ മക്കളെ എന്റെ ചെറുക്കനെ അവള് ഊപ്പാട് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവ അവിടെ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അയക്കും എവളും ഒറ്റയടിക്ക് അത് മൊത്തം തീർത്തോണ്ടിരിക്കാണ് എവള് എന്ന് നമ്മളെ കുടുംബത്ത് വന്ന് കയറിയ അന്ന് തൊലഞ്ഞ് നമ്മളെ കുടുംബവും പോയി എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണ അവിടെ ചേർക്കാ അമ്മാവാ ഈ ചായ കുടിക്ക് എന്നെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞ് നാക്ക് വല്ലാണ്ട് വരണ്ട് കാണും അണ്ണാക്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പറ എന്റെ മോളുള്ളോണ്ട് ആണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോണക്ക് അറബിയുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലായത് ഇത് വീട് വീടിന്റെ പാല് കാച്ചാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉത്തരവ് ഒന്ന് കേറ്റിക്കട്ടല്ല വരും ഇടാ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലല്ല തിളപ്പിക്കുന്ന കാച്ചി കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി 
ഞാൻ കുറച്ചു പേര് അറിവിൽ അവിടെയാണ് ഏഴ് നദിയിലെ ജലം കൊണ്ടുവന്ന ഇത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വീടിന്റെ ദോഷം എല്ലാം ആവാഹിച്ച് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂജാരി വന്നിട്ട് വേണം ഇത് കുഴിച്ചിടണോ അതോ നദിയിൽ ഒഴുക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അവിവാഹമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പെര പണിയുന്ന പെരയുടെ വാസ്തു എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മൂന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് കന്നിമൂലയ്ക്ക് നേരെ ഇത് സാധനം കേട്ടോ എന്നാ തൊട്ടാലും അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനല്ല നിനക്ക് എന്നെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ എടാ സത്യം പറഞ്ഞു നിനക്ക് അള്ള വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനല്ലാതെ ഒരു സാധനം അറിയത്തില്ല ആ പണി അറിയാങ്കിൽ പണിക്കിറങ്ങാം അവിടെ അല്ല മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലും പറയുന്ന ചോദിച്ചു പണിക്കാരോട് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയാതെ പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം റെഡി ആണ് പൂക്കളൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ എന്താ താമസിച്ച എനിക്കൊരു കല്ലിടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ കഞ്ഞില് കഞ്ഞിൽ പാറ്റയല്ലേ ഇടുന്നേ കല്ലല്ലോ മാറ്റി പിടിച്ചല്ലേ പൂജാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണേ എല്ലാരും അങ്ങനെ പുറത്ത് കേട്ടു പറയാൻ പറ്റിയ മന്ത്രമല്ലത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാതിരുന്നാലേ എന്റെ ചെറുക്കന്റെ വീടാണ് പാലിയാച്ചാണ് അങ്ങനെ കുഴപ്പം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാലോ ഈ കേരതാമസം ഉള്ള മന്ത്രം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാ മതിയോ അപ്പൊ കേരതാമസത്തിന് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ മന്ത്രം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ മന്ത്രം ഒന്നും കേട്ടോ അതും കൂടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടെ എന്നാ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലാം ശരിയായിട്ട് യവനപ്പുള്ളവരാണ് ഈ നല്ല മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് സമയമില്ലെന്ന് ചടങ്ങ് ഒട്ടും താമസിക്കണില്ല 
നിങ്ങൾ അങ്ങ് പാല് കാച്ചി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നാൽപ്പത് ലക്ഷന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ തീർത്ത് തന്നു പിന്നെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പണിസാരങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇതുണ്ടോ ഈ സംശയയുടെ വാർത്തിരിക്കുക ഈ മുളങ്കുറ്റി ആ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പലകൾ ഈ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട് സംശയം മുഴുവൻ മുളകുറ്റി കുത്തി വെച്ചേക്കും അത് എടുത്തോണ്ട് പോകും ഞങ്ങൾ ഈ സംശയയുടെ വാർത്ത സമയത്ത് ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പി ഇട്ട് വാർത്ത ഒരു ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കടസി ഫോർ ഗോപിക കെഫി സ്റ്റുഡിയോ ബൈ ദ